हमने समझा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इसका क्या मतलब है स्टैंडर्ड बनाना हमने बना लिए हमने कहा मेजरमेंट ऑफ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया मेजर माने कंपेयर किया हमने देखा फ़र्क आ रहा है जो कि गलत हुआ हमने गलती निकाली डिटेल में गए करेक्शन किया तो पता लगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी वो अपने वर्कर से आ, को ने जो मुंह पे उन्होंने डिमांड की उन्होंने पैसे दे दिए जबकि स्टैंडर्ड दस रुपए का था मैनेजमेंट ने उनको तेरह रुपए दे दिए डर के मारे और लेबर ट्रेन नहीं थे इसलिए हमारे पाँच वर्कर की बजाय हमने छः वर्कर का इस्तेमाल किया छः लेबर इस्तेमाल किए हमें पाँच करने चाहिए थे और चूँकि ट्रेन नहीं थे इसलिए हमने क्या किया कि हमने उनको वर्कर्स को आठ घंटे पे काम नहीं कर सके उन्होंने नौ घंटे में काम किया तो अभी आते हैं कंट्रोल के फेसेस पे कंट्रोल के फेसेस में प्री कंट्रोल क्या है अगर हम इसको प्री कंट्रोल में देखते हैं तो हमने वर्कर की ट्रेनिंग करा देते हैं और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करा देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती नहीं प्री कंट्रोल का मतलब होता है आप वो स्टेप्स ले लें ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को मीट कर सकें अपनी जो अपने स्टैंडर्ड बनाएं और एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसे ही हो जाए ये इसका मतलब होता है तो प्री कंट्रोल का मतलब है आप आप ट्रेनिंग करा दें या वो स्टेप्स लेने मुझे हैदराबाद जाना है दो घंटे में पहुंचना है मैं गाड़ी का फ्यूल टैंक भरवा लूं ठीक है गैस भी भरवा लूं उसमें और दो टायर एक्स्ट्रा रख लूं हो सकता है पेट्रोल की टंकी लीक हो जाए टायर पे पंचर हो जाए दोनों टायर पंचर हो जाए तो मैं आप दो घंटे में ना पहुँच सकूँ तो जितने हम स्टेप्स हैं वो ले लें पहले से इससे कहते हैं प्री कंट्रोल ठीक है जैसे हमने कहा मैनेजमेंट की अगर वर्कर की हम ट्रेनिंग करा देते तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो था जो हमने बनाया था वो अचीव हो जाता ये नहीं हो सका दूसरा क्या है कॉन्करेंट कंट्रोल कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं कि आप काम भी शुरू करो और स्टेप्स भी लेते रहो ताकि अपने स्टैंडर्ड को मीट कर जाओ ठीक है ना मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे था हम काम शुरू करा देते मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराते वर्कर की भी ट्रेनिंग करा देते ताकि इससे क्या होता है कि हम हमारा अपने टारगेट को अचीव कर लेते कॉन्करेंट कंट्रोल का मतलब होता है इस तरह के आपने काम जैसे प्रोडक्शन हो रही है आप प्रोडक्शन होती रहे हो रही है जितनी सही प्रोडक्ट है उन्हें निकालते जाएं जो खराब प्रोडक्ट निकले मशीन में से उसे फौरन रुकवाएं मशीन और उसको सही निकलवाएं ताकि आपकी प्रोडक्शन ज़ाया ना हो पोस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ हुआ कि आपने जब सारा काम ख़त्म हो गया तो आपने कहा कि भाई हम अपना स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सके सॉरी तो ये फिर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं इसी तरह पोस्ट कंट्रोल तो बड़ा ख़तरनाक होता है लॉस हो जाता है ना जैसे हमें अगर देखें प्रोडक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने सारे हमने पाँच यूनिट बना लिए उसके बाद हमने कहा ये सारे यूनिट जो हमने बनाए हैं ये सब सही नहीं है तो अब क्या होगा कि आप 500 यूनिट को दोबारा बनाएंगे देखिए लेबर की तनख्वाह दोबारा जाएगी मटेरियल ज़ाया हो गया मशीनें चलेंगी सारा टाइम ज़ाया होगा टाइम कॉस्ट है मशीन कॉस्ट है फिर तमाम चीज़ें तो पोस्ट कंट्रोल को तो अच्छा तो नहीं है पोस्ट कंट्रोल का मतलब स्टैंडर्ड बना दिया और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की उसके काम ख़त्म किया उसके बाद कंपेरिजन किया यहाँ क्या है ड्यूरिंग इसमें ड्यूरिंग हम वर्क कंपैरिजन कर रहे हैं ड्यूरिंग और इसमें हम क्या करें बिफोर वर्क हम सारा स्टेप्स ले रहे हैं तो प्री कंट्रोल इज़ बेटर मैं एडवाइस करूंगा आप लोगों से प्री कंट्रोल पे रहें ठीक है ना यही कंट्रोल की बातें थी तो हमने कंट्रोल के स्टेप्स आपको बता दिए तीन होते हैं याद रखिएगा ई एम सी याद रखिए ई एम सी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मैंने स्टैंडर्ड बनाना मेजरमेंट का मतलब एक कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम देखें कि हमने जो एक्चुअल काम किया वही किया जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था और करेक्शन ऑफ डिविएशन मतलब एक्शन लेना कि जो हमने एरर हुआ क्यों हुआ इसको सही किया जाए ट्रेनिंग कराई जाए यानी कोई और गलती है तो उसको सही किया जाए ठीक है थैंक यू वेरी मच ये था कंट्रोल पसंद आए शेयर कीजिएगा प्लीज़